আমাদের এই ইউনিভার্স খুবই রহস্যজনক এই ইউনিভার্সে অনেক ঘটনা ঘটে থাকে এই সকল ঘটনা একটি নিয়ম মাফিক হয়ে থাকে মূলত আমাদের এই ইউনিভার্স ফান্ডামেন্টালি ম্যাথমেটিক্যাল প্রথম গ্যালিলিও গ্যালিলি এটি রিয়েলাইজ করেন আগে মানুষজন কমন সেন্স দিয়ে লজিক দিয়ে এবং বিশ্বাসের সমন্বয় বিজ্ঞানকে ইন্টারপ্রেট করত তবে গ্যালিলিও এই ধারণা বদলে বিজ্ঞান কিভাবে কাজ করা উচিত তার ধারণা দেন তিনি ছিলেন খুবই কৌতূহলী একজন মানুষ তিনি তার জীবনে অনেক কন্ট্রিবিউশন রেখে গিয়েছিলেন তার বিপক্ষে পুরো সমাজ থাকার সত্ত্বেও তিনি তার কন্ট্রিবিউশন চালিয়ে গিয়েছিলেন তার কন্ট্রিবিউশনগুলোর মধ্যে ছিল টেলিস্কোপিক অবজারভেশনস হিলিওসেন্ট্রিক মডেল সাপোর্ট দ্য ল অফ ফলিং বডিজ পেন্ডুলাম অবজারভেশনস কন্ট্রিবিউশন টু সাইন্টিফিক মেথড আরও বড় ছোট কন্ট্রিবিউশন তবে আজকের এই ভিডিওতে আমরা গ্যালিলিয়র ফলিং বডিজ সম্পর্কে আলোচনা করব কেন দুটি ভিন্ন ভরের বস্তু মাটি থেকে একই উচ্চতা থেকে একই সাথে ফেললে একই সাথে মাটিতে হিট করে এই বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করব গ্রিক ফিলোসফার এবং পলিম্যাথ অ্যারিস্টটল সর্বপ্রথম এরকম সিচুয়েশনের কথা চিন্তা করেন তিনি চিন্তা করেছিলেন একটি ভারী বস্তু এবং একটি হালকা বস্তু মাটি থেকে একই উচ্চতায় নিয়ে একই সাথে ছেড়ে দিলে কি হবে এক্ষেত্রে তার মতামত ছিল ভারী বস্তুটি হালকা বস্তুর আগে মাটিতে পড়বে তার মতে এই সিচুয়েশনে ভর ম্যাটার করে তখন কয়েক দশক পর্যন্ত মানুষ অ্যারিস্টটলের এই ধারণা গ্রহণ করে আসছিল অ্যারিস্টটলের এই ধারণা সম্পূর্ণ কমন সেন্সের উপর ডিপেন্ড করে তাই সকলেই এই ধারণা কোনো অসম্মতি ছাড়াই গ্রহণ করে এসেছিল কারণ অ্যাট দ্য ফার্স্ট টাইম এই ধারণাই আমাদের মস্তিষ্কে সেন্স ক্রিয়েট করে তবে অ্যারিস্টটলিয়ান কমেন্টেটরদের মধ্যে একজন জন ফিলোপনাস প্রথম অ্যারিস্টটলের মতের বিরুদ্ধে মতামত দেন অ্যারিস্টটলের ফিলোসফি যারা প্র্যাকটিস করত ইন্টারপ্রেট করত তাদের অ্যারিস্টটলিয়ান কমেন্টেটর বলা হয় অ্যারিস্টটলিয়ান কমেন্টেটর জন ফিলোপনাস বলেন যে অ্যারিস্টটলের ধারণা ভুল এরপরে প্রায় ষোলোশো বছর ধরে এই ব্যাপারে কেউ কথা বলেননি পনেরোশো একান্ন সালে স্প্যানিশ ডোমিনিকান প্রায়স ডোমিঙ্গো ডে সোটো এ ব্যাপারে বলেন যে বস্তু ভারী হোক বা হালকা হোক বস্তুটি একই উচ্চতা থেকে একই সাথে ফেললে দুটি বস্তুরই একই সাথে গতিবৃদ্ধি পাবে তার দুই বছর পর পনেরোশো তিপ্পান্ন সালে একজন ইটালিয়ান ম্যাথমেটিশিয়ান গিয়াম্বাতিস্তা বেনেদেতি ডোমিঙ্গো দে সোটো এর সাথে সহমত পোষণ করেন পরবর্তীতে পনেরোশো ছিয়াশি সালে ফ্লেমিশ ফিজিসিস সাইমন স্টিভিন এবং ডাচ স্কলার জান কর্নেস দে গ্রুড যৌথভাবে একটি এক্সপেরিমেন্ট কন্ডাক্ট করেন তারা নেদারল্যান্ডের ডেলফ টাওয়ারের উপর থেকে একটি ভারী এবং একটি হালকা বস্তু ছেড়ে দিয়ে কোনটি আগে মাটিতে পড়ে তা পর্যবেক্ষণ করেন এই বছরই তারা একটি বই লিখেন যার ইংরেজি নাম হল দ্য প্রিন্সিপাল অফ দ্য আর্ট অফ ওয়েইং এই বইটিতে তারা ডেলফ টাওয়ারের উপরে করা এক্সপেরিমেন্ট সম্পর্কে লেখেন তারা বইটিতে পরিষ্কারভাবে লেখেন যে এই এক্সপেরিমেন্টের ভারী ও হালকা বস্তু একই সময় গ্রাউন্ডে হিট করে এবং অ্যারিস্টটল ভুল ছিল পরবর্তীতে দৃশ্যপটে আসে গ্যালিলিও গ্যালিলি পনেরোশো উননব্বই সাল থেকে পনেরোশো বিরানব্বই সাল পর্যন্ত গতিবিদ্যার উপর তিনি একটি বই লিখেন যার নাম ছিল ডে মোটু অ্যান্টিকুয়ারা এই বইটি তার মৃত্যুর পর ষোলোশো সাতাশি সালে পাবলিশ করা হয় এই বইয়ে তিনি একটি থট এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে পরন্ত বস্তু ভরের উপর নির্ভরশীল না অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন যে গ্যালিলিও শুধু এই থট এক্সপেরিমেন্টই করেছিলেন তবে গ্যালিলিওর একজন ছাত্র ভিনসেনজো ভিভিয়ানির মতে গ্যালিলিও তার স্টুডেন্টদের ডেমনস্ট্রেট করার জন্য পনেরোশো নব্বই সালে ইটালি লিনিং টাওয়ার অফ পিসায় এক্সপেরিমেন্ট কন্ডাক্ট করেছিলেন পরবর্তীতে ষোলোশো আটত্রিশ সালে গ্যালিলিওর আরেকটি বই পাবলিশ হয় টু নিউ সায়েন্সেস নামে যাকে ফিজিক্সের ফাউন্ডেশন স্টোন বলা হয় কারণ এই বইয়ে তিনি ফিজিক্সের অনেক মৌলিক ধারণা দেন যা মানুষ জানত না এই বইটি লিখার সময় গ্যালিলিও রিয়ালাইজ করেন যে ইউনিভার্স কতটা ম্যাথমেটিক্যাল তাই তিনি বলেন দ্য লজ অফ ন্যাচার আর রিটেন ইন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ম্যাথমেটিক্স তাই পরন্ত বস্তুর বিহেভিয়ারকেও তিনি ম্যাথমেটিক্যালি এক্সপ্রেস করেন গ্যালিলিও তিনটি ল পেশ করেন পরন্ত বস্তুর বিহেভিয়ার নিয়ে তবে তিনি এই ক্ষেত্রে কিছু শর্ত দেন শর্তগুলো হলো যতগুলো বস্তুর মাধ্যমে এক্সপেরিমেন্ট করা হচ্ছে সেগুলো গ্রাউন্ড থেকে একই উচ্চতায় থাকতে হবে এগুলোর আদি বেগ শূন্য হতে হবে অর্থাৎ বস্তুদ্বয় স্থির অবস্থায় থাকতে হবে বিনা বাধায় মুক্তভাবে পড়তে হবে অর্থাৎ বাহ্যিক কোনো বল প্রয়োগ করা যাবে না যেমন বাতাসের বাধা কোনো বাধার অনুপস্থিতিতেই এই এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে তবেই পরন্ত বস্তুতে একসাথে মাটিতে পড়বে গ্যালিলিও পরন্ত বস্তু নিয়ে তিনটি ল পেশ করেন 
কিন্তু কেন পরন্ত বস্তু একই সাথে গ্রাউন্ডে হিট করে তা গ্যালিলিও জানতেন না গ্যালিলিও শুধু অবজারভেশনের মাধ্যমে পরন্ত বস্তুর বিহেভিয়ারগুলো ম্যাথমেটিক্যালি এক্সপ্রেস করেন অর্থাৎ পরন্ত বস্তু কোন নিয়ম ফলো করে তা নির্ণয় করতে পেরেছিলেন গ্যালিলিওর প্রথম ল বলে যে যে কোনো ভরের দুটি বস্তু মাটি থেকে একই উচ্চতায় নিয়ে একই সাথে ফেললে একই সাথে গ্রাউন্ডে হিট করবে তবে গ্যালিলিওর সেকেন্ড এবং থার্ড ল একই জিনিসকে নির্দেশ করে গ্যালিলিওর পরন্ত বস্তুর সেকেন্ড ল বলে যে পরন্ত বস্তুর নির্দিষ্ট সময়ে প্রাপ্ত বেগ ওই সময়ের সমানুপাতিক অর্থাৎ বস্তুটির গতি ইকুয়াল টু ভি এবং সময় ইকুয়াল টু টি ধরলে ভি ইজ প্রপোর্শনাল টু টি যার অর্থ হলো যদি বস্তুটি প্রথম সেকেন্ড পরে ভি বেগ অর্জন করে তবে দ্বিতীয় সেকেন্ড পরে এটি টু ভি বেগ অর্জন করবে এবং তৃতীয় সেকেন্ড পরে এটি থ্রি ভি বেগ অর্জন করবে গ্যালিলিওর থার্ড ল বলে যে পরন্ত বস্তু নির্দিষ্ট সময় যে দূরত্ব অতিক্রম করে তা ওই সময়ের বর্গের সমানুপাতিক যার অর্থ হল যদি বস্তুটি এক সেকেন্ডে এইচ দূরত্ব অতিক্রম করে তবে দুই সেকেন্ডে এটি এইচ ইন্টু টু স্কোয়ার অর্থাৎ ফোর এইচ দূরত্ব অতিক্রম করবে এবং তিন সেকেন্ডে এটি এইচ ইন্টু থ্রি স্কোয়ার অর্থাৎ নাইন এইচ দূরত্ব অতিক্রম করবে সুতরাং এখানে এইচ ইজ প্রপোর্শনাল টু টি স্কোয়ার এখন আমরা যদি গ্যালিলিওর থার্ড ল থেকে প্রাপ্ত প্রপোর্শনালিটি নেই যা হলো এইচ ইজ প্রপোর্শনাল টু টি স্কোয়ার এখন উভয় পক্ষে ওয়ান বাই টি দ্বারা গুণ করি তাহলে হবে এইচ বাই টি ইজ প্রপোর্শনাল টু টি এখানে এইচ হলো দূরত্ব এবং টি হলো সময় সুতরাং এইচ বাই টি হলো গতিবেগ বা ভি সুতরাং ভি ইজ প্রপোর্শনাল টু টি যা গ্যালিলিওর সেকেন্ড ল থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত ছিল এখন এই প্রপোর্শনালিটিটিকে ইকুয়েশনে রূপান্তরের জন্য আমাদের একটি কনস্ট্যান্ট আনতে হবে সুতরাং ইকুয়েশনটি হবে ভি ইজ ইকুয়াল টু কে ইন্টু টি এখানে কে হলো একটি কনস্ট্যান্ট এখন উভয় পাশে টি দ্বারা ভাগ করে দিলে পাওয়া যাবে ধ্রুবক এখন আমরা জানি বেগকে সময় দ্বারা ভাগ করলে তরণ পাওয়া যায় কিন্তু তখন তরণ সম্পর্কে কারো ধারণা ছিল না কারণ তখন পর্যন্ত তরণ আবিষ্কার হয়নি পরবর্তীতে গ্যালিলিও ষোলশো চার সালে এই তরণের কথা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন তবে গ্যালিলিও তার জীবনের শেষে এসেও পরন্ত বস্তুর এই আচরণের কারণ বলে যেতে পারেননি পরবর্তীতে ষোলশো সাতাশি সালে ইংলিশ পলিম্যাথ আইজ্যাক নিউটন তার ল অফ মোশন এবং গ্র্যাভিটি আবিষ্কার করেন তার এই মহান আবিষ্কার এই মহাজগতের অনেক রহস্য উন্মোচন করে তার সাথে পরন্ত বস্তুর এই বিহেভিয়ারের কারণও উন্মোচন হয়ে যায় ধরা যাক পৃথিবীর ভর এম জিরো এবং এম ওয়ান ও এম টু ভরের দুটি বস্তু দ্বারা পরীক্ষাটি করা হচ্ছে ধরি এম ওয়ান ভরের বস্তুটিকে পৃথিবী এফ ওয়ান ফোর্সে টানছে এবং এম টু ভরের বস্তুটিকে এফ টু ফোর্সে টানছে এখন মহাকর্ষের সূত্রানুযায়ী এফ ওয়ান ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল জি ইন্টু এম জিরো ইন্টু এম ওয়ান ডিভাইডেড বাই ডি স্কোয়ার এখানে জি হল ইউনিভার্সাল গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট এবং ডি হল পৃথিবীর কেন্দ্র হতে এম ওয়ান ভরের বস্তুটির দূরত্ব এবং এফ টু ইকুয়াল টু জি ইন্টু এম জিরো ইন্টু এম টু ডিভাইডেড বাই ডি স্কোয়ার এখন এফ ওয়ান আর এফ টু এর রেশিও নিলে হবে এফ ওয়ান ডিভাইডেড বাই এফ টু ইকুয়াল টু জি ইন্টু এম জিরো ইন্টু এম ওয়ান ডিভাইডেড বাই ডি স্কোয়ার অল ওভার জি ইন্টু এম জিরো ইন্টু এম টু ডিভাইডেড বাই ডি স্কোয়ার সুতরাং এখানে কাটাকাটি করলে আমরা পাবো এম ওয়ান ডিভাইডেড বাই এম টু এখানে বস্তুদয়ের উপর প্রযুক্ত গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের রেশিও এবং বস্তুদয়ের ভরের রেশিও পরস্পর সমান আমরা জানি ফোর্স ইকুয়াল টু ভর ইন্টু তরণ এখন এখানে এফ ওয়ান এবং এফ টু এর স্থানে ফোর্সের এই মান বসালে পাই এম ওয়ান ইন্টু এ ওয়ান ডিভাইডেড বাই এম টু ইন্টু এ টু ইকুয়াল টু এম ওয়ান ডিভাইডেড বাই এম টু এখানে এ ওয়ান এবং এ টু হলো যথাক্রমে এম ওয়ান ভরের বস্তুটির তরণ এবং এম টু ভরের বস্তুটির তরণ এখন উভয় পক্ষে এম টু ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান দ্বারা গুণ করে পাই এ ওয়ান ডিভাইডেড বাই এ টু ইকুয়াল টু ওয়ান অর্থাৎ পরন্ত বস্তুদয় তরণের রেশিও এক যার অর্থ হল এ ওয়ান এবং এ টু পরস্পর সমান অর্থাৎ পরন্ত বস্তু দুটির একই সাথে বেগ বৃদ্ধি পাবে এবং একই সাথে বেগ বৃদ্ধি পেলে বস্তুদয় একই সাথে গ্রাউন্ডে হিট করবে এইখানে এ ওয়ান এবং এ টু তরণটি হল অভিকর্ষ স্তরণ বা গ্র্যাভিটেশনাল এক্সিলারেশন এখানে আমরা দুটি বস্তু নিয়ে দেখলাম তবে এমনই অসংখ্য বস্তু নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করলেও সবগুলোরই একই সাথে বেগ বৃদ্ধি পাবে এবং একই সাথে গ্রাউন্ডে হিট করবে এখান থেকে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে বিনা বাধায় পরন্ত বস্তুর ওপর শুধুমাত্র গ্র্যাভিটি কাজ করে এখানে ভর ম্যাটার করে না 
সুতরাং অ্যারিস্টটলের ধারণা ভুল ছিল এবং গ্যালিলিওর ধারণাই ছিল সঠিক সর্বপ্রথম অ্যারিস্টটলের মাধ্যমে এই আলোচনার শুরু হয় তিনি ভুল ছিল ঠিকই তবে এই আলোচনা শুরু করেছিলেন তিনি তিনি যদি এই আলোচনা শুরু না করতেন তবে হয়তো পরত্মবস্তুর এই রহস্য রহস্যই থেকে যেত অথবা এই রহস্য উন্মোচন করতে আমাদের আরও সময় লেগে যেত তাই অ্যারিস্টটল ভুল ছিল বলে তাকে ছোট করে দেখার কিছুই নেই তাকে আরও সম্মান দেওয়া উচিত আমাদের সৌরজগতের মোট আটটি গ্রহ রয়েছে তবে বহুকাল ধরে মানুষজন ভেবে এসেছিল সৌরজগতের নয়টি গ্রহ প্লুটো ছিল এই নবম গ্রহটি সম্প্রতি দুই সালে প্লুটোকে গ্রহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয় ঠিক কেন প্লুটোকে গ্রহ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না তা জানতে এই ভিডিওতে ক্লিক করুন ভিডিও ভালো লাগলে ইনসাইটস অফ কসমোলজি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে যুক্ত থাকতে পারেন